Mga kapuso, ultimo sang goal at limang bata, biktima ho ng pambubugaw sa San Pedro, Laguna. Ang masakla pa mismong nanay ng sanggol ang nagpapagawa ng malalaswang aktividad sa mga biktima. Ano nga bang parusa sa mga ganyang klase ng magulang? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Magandang umaga din sa iyo, Connie. Medyo nakakainis, ha? Mm -hmm. Nakakalungkot, <laughs> nakakalungkot lalo, di ba? Pagka ganito yung mga balita. Pero yun nga, ano, bukod dun sa kaso kaugnay sa pagpapatakbo sa isang uh, sex den, may batas ba na nagpoprotekta sa mga minor de edad na exposed sa kalaswaan o ilegal na aktividad, ano, kahit na... Sabihin na natin, in this case, di ba, magulang pa mismo yung nagpapagawa sa kanila ng mga ganong klase ng gawain. Well, oo, no? actually, masasabi natin na dahil nga ang magulang mismo ang gumagawa ng krimen laban sa kanilang sariling mga anak, marami talagang pagkakataon na talagang mas maximum or mas grabe ang penalty kung ang may sala ay talagang isang magulang. Kung baga, sasabihin natin na aggravating ito dahil pinaparusahan ng mga magulang na siyang nagpapahirap sa kanilang mga anak imbis na protektahan at gabayan ang mga ito. Halimbawa, meron tayong Anti-Child Pornography Act na siyang nagpaprotekta sa ating mga kabataan na bahawal ang pagkuha at pagsiwalat at pag-distribute ng mga malalaswang representasyon ng mga minor de edad. Maximum ang penalty na igagawad kung ang mga magulang ng mga bata ang mismo naglalagay sa mga anak nila sa pahamak. Ang isa pang posibleng batas na maaaring involved sa ganitong klase ng mga gawain ay ang Anti-Trafficking Act o Republic Act 9208 kung ang mga bata ay ginagamit for purposes of prostitution or pornography at talagang sinusuyo, inuudyok at dinadala ang mga bata na ito para nga gumawa ng mga malalaswang bagay at pag ang mga magulang nga ang gumagawa, qualified ang krimen at tumataas ang penalty. But of course, ang lahat na ito, masasabi natin, ang mga ito ay iba't ibang forms din lamang of child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610. And of course, specific talaga sa ilalim ng batas na sa mga krimen na kung saan ang bata ay biktima, whether it is prostitution, trafficking, or pornography, maximum talaga ang penalty na igagawad kung ang akusado ay ang mga magulang o relative mismo ng mga batang ito. Oo, dapat naman. Ano? Pero sa mga ganitong sitwasyon, yung DSWD lang ba bilang ahensya ng ating gobyerno ang uh, magiging responsable sa pangangalaga ng mga bata attorney? At uh, ano yung uh, isinasaad ng batas tungkol sa custody naman sa ganitong klase ng uh, sitwasyon? Well, yung DSW talaga ang talagang nakatakda sa batas natin na siyang kukupkup sa bata at sila talaga ang nakatakda para alagaan at magkaroon ng custody sa mga bata pag na-apprehend, di ba, o naka-detain ng mga magulang nito. Sa mga ganitong mga masisela na pagkakataon sa ilalim ng batas, dapat ay mabigyan ng bata ng karapat dapat na counseling and therapy. Mm -hmm. Dapat din ay pag-aralan ng DSWD kung sino ang maaaring mag-alaga sa bata kung ang mga magulang nga ay mabibilanggo. Yun, speaking of, no, kung halimbawa na bilanggo na nga, di ba, dahil sa gravity na itong uh, kanilang mm -hmm. pinagawa sa kanilang mga anak, eh, paano na lamang yung mga bata? Ano ang uh, gagawin na sa kanila? Ano yung mga pupwedeng, sino pupwedeng kumupkop? Ano yung magiging procedure afterwards? Well, of course, kung talagang hindi karapat dapat nga yung mga magulang na naalaga ng mga ito, or kung na-detain na sila, talagang maaaring ibigay ang parental authority sa ibang tao, whether temporarily or permanently. Pag-aaralan ng DSWD at titingnan kung meron bang mga kamag-anak na maaaring kumupkop sa mga bata. Alam natin na napaka-traumatic na mga ganitong pangyayari. So ideally, dapat sana hindi masyadong manibago ang mga bata in the company of strangers. So kung may kamag-anak ang bata, maaaring ipaalaga, ipaalaga muna at ibigay ang custody ng mga bata dito. Kung wala, pwede sa government institution o sa mga child uh, caring agency, no? yung mga orphanage at iba pang mga institusyon. Kung talagang wala, maaaring ding ipadeklara na ang bata na neglected or abandoned. At minsan, talagang maaaring matanggalan talaga ng parental authority ang mga magulang at ibigay yung authority nito sa ibang mga tao na maaaring mag-alaga. So kung minsan, pag talagang wala na mag-aalaga dun sa mga bata, nadedeklara itong mga bata na available for adoption or for foster care in many cases. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming maraming salamat din.